హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి బిడే ఈ మధ్య డైలీ టీవీలో హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఒక చిన్న పిల్లోడు చచ్చిపోయాడు పదిహేడేళ్ల పిల్లోడు చచ్చిపోయాడు లేకపోతే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి యువకుడు చనిపోయాడు మధ్య వయసు వాళ్ళు అనేక మంది చనిపోయారు లేకపోతే సెలబ్రిటీ సెలబ్రిటీస్ చనిపోతున్నారు ఇలాగా మన కళ్ళ ముందు అనేక మంది సెలబ్రిటీస్ చచ్చిపోతున్నారు హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చి కార్డియాక్ అరెస్ట్లు వచ్చి వీళ్ళందరూ ఎందుకు చనిపోతున్నారు ఎందుకు అసలు ఏంటి రీజన్ లాస్ట్ ఇయర్ వైరస్ పాండమిక్ వచ్చింది ఆ వైరస్ నేను నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మెన్షన్ చేస్తే వీడియోకి మళ్ళీ సమ్ ఇష్యూస్ రావచ్చు వీడియో తీసేయడం కానీ లేకపోతే కింద సమ్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి సో ఆ వైరస్ నేమ్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయట్లేదు ఆ వైరస్ వచ్చి టూ ఇయర్స్ పాండమిక్ వల్ల ఆ వైరస్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ హార్ట్ అటాక్స్ కార్డియాక్ అరెస్ట్లు అవుతున్నాయా అని ఇప్పుడు చాలా మందికి అనుమానం వస్తుంది అయితే నేను దానివల్ల అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ నేను కమెంట్లో కూడా పోస్ట్ చేశాను వీడియో చూడండి అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అసలు ఎందుకు ఇలాగ అవుతుంది అని చెప్తాను అండ్ మీరు ఇలాగ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి లేకపోతే కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యి చనిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేయాలి అనేది కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను నేను అండ్ ఎవరికి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుందో కూడా నేను చెప్తాను ఇది బాగా బాగా ఇంపార్టెంట్ మొత్తం వీడియో చూడండి అయితే నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక వేరే ఆయన వీడియోని ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ని తీసుకుంటున్నాను ఆయన ఎవరు కూడా నాకు తెలియదు అంటే పర్సనల్గా తెలియదు ఆయన జర్నలిస్ట్ శివప్రసాద్ అంట ర్యాండమ్గా ఒక వీడియో వచ్చింది యూట్యూబ్లో ఆ వీడియోని చూసాక ఈ వీడియోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే నేను ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఆయన థింకింగ్ ఆయన ఎలా అనుకున్నారో అలాగే అందరూ కూడా అనుకునే అవకాశం ఉంది ఒక జనరల్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఎలా ఉంటుంది హ్యూమన్ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది అదే ఆయనది కూడా కాబట్టి ఇదే అందరికీ అందరు ఎలాగ ఆలోచిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అంటే ఈయన ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈయన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను అంతేగాని ఈయన ఏదో బ్యాట్ చేద్దామని కాదు ఈయన అసలు ఎవరు నాకు తెలియదు పర్సనల్లీ ఇదే ఏదో ర్యాండమ్గా యూట్యూబ్ వీడియో వచ్చింది అది తీసుకుని చేస్తాను ఓకే బిఫోర్ వీడియో కాంటాక్ట్లోకి వెళ్లే ముందు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే నేను లాస్ట్ టూ వీడియోస్ చెప్పాను ఈ సండే నేను ఒక చిన్న వర్క్షాప్ చిన్న వర్క్షాప్ ఒక ఓన్లీ ట్వంటీ మెంబర్స్ తోటి కండక్ట్ చేస్తున్నాను దీనికి ఒక ఫీజు ఉంటుంది సో ఈ వర్క్షాప్ మెయిన్లీ డైజెషన్ ఇష్యూస్ మీద ఎవరికన్నా ఈ వర్క్షాప్లో జాయిన్ అవ్వాలి అటెండ్ అవ్వాలి అని ఉంటే వాళ్ళు నాకు ఈమెయిల్ చేయండి ఈమెయిల్ ఐడి కింద కామెంట్స్లో ఫస్ట్ కామెంట్ కింద పిన్ చేసి ఉంచుతాను ఈ వర్క్షాప్ అటెండ్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో నా వెల్నెస్ సెంటర్ స్టార్ట్ అయ్యాక వాళ్ళకి కొంత ఫస్ట్ కన్సల్టెన్సీ డిస్కౌంట్ ఉండేలాగా సమ్ బెనిఫిట్ ఉండేలాగా నేను చూస్తాను ఎనీవే వీడియోలో వచ్చేద్దాం ఈ వీడియో చూడండి ఈయన చెప్తుంది చాలా జాగ్రత్త వినండి నేను ఆయన చెప్తున్న దానికి కొంత ఎక్స్ట్రాగా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను గత కొద్ది నెలల క్రితం నాకు కొంచెం చెస్ట్ పెయిన్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంది అండ్ బ్రీతింగ్ కూడా స్టెప్స్ ఎక్కుతున్నప్పుడు కావచ్చు కొంచెం బాగా గట్టి నడిచినప్పుడు ఇది తేడా కొడతా ఉంది యాక్చువల్ నాకు గ్యాస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉంది ఐబిఎస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం గుర్తుంచుకోండి ఆయనకి గత కొద్ది కాలంగా ఆయాసం బీపీ ఇలాంటివి వస్తున్నాయి అంటే బేసికల్లీ అంత కరెక్ట్గా లేదు ఆయాసం వస్తుంది అంటేనే బీపీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆయాసం వస్తుంటుంది అండ్ మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు అది ఆయనకి అంత కంఫర్టబుల్గా లేదు గుర్తుంచుకోండి నాకు గ్యాస్ పైకి ఎక్కడైనా చెస్ట్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఐబిఎస్ ఉందంట ఐబిఎస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ గ్యాస్కి పై పైకి తంతు నిప్పు వస్తూ ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు చూద్దాం దానికి ఆల్రెడీ మెడిసిన్ వాడుతున్నాడు బట్ ఐబిఎస్ అనేది కొన్నాళ్ళ పట్టి సంపదా ఉంటుంది ఇంకో లెటెడ్ వదిలేండి ఆయన చాలా సింపుల్గా ఐబిఎస్ అనేది అలా కొన్న కొత్త కాలం చంపుతూ ఉంటుంది లెటెడ్గా వదిలేయండి అని వదిలేశారు ఐబిఎస్ని ఐబిఎస్ని వదిలేశారు బట్ యాక్చువల్లీ ఐబిఎస్ దగ్గరే అసలైన సీక్రెట్ ఒకటి ఉంది అది నేను చెప్తాను మొత్తం విందాం ఆల్రెడీ కొంచెం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉన్నా ఇటు మూమెంట్లో మరలా ఈ చెస్ట్ పెయిన్ అనిపిస్తూ ఉంటే అది గ్యాస్ పైన చెస్ట్ పెయిన్ నాకు తేడా తెలియటం లేదు ట్యాబ్లెట్స్ అని అవి అని ఏదో వాడా ఇంకా ఎక్కడో తేడా కొడతా ఉంది కొద్ది వారాల క్రితం ఇలా కాదు అని చెప్పేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలిశారు ఈసీజీ తీశారు నార్మలే ఉంది టూ డీకో చేశారు నార్మలే ఉంది ట్రాప్ అయి
ఈ హార్ట్ బర్న్ అనేది ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటూ ఉంటుంది ఈ కన్ఫ్యూజన్ లో చాలా మంది ఈ హార్ట్ బర్న్ ఇష్యూ కూడా చెస్ట్ కి ఏమైనా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి చాలా భయపడి అవసరంగా ప్యానిక్ అటాక్స్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ప్యానిక్ అటాక్స్ హార్ట్ అటాక్స్ కాదు అవి ప్యానిక్ అటాక్స్ అనేవి జస్ట్ హార్ట్ అటాక్ లాగా హార్ట్ బాగా ఫాస్ట్ గా కొట్టుకుని చెమట్లు పెట్టేసి ఆల్మోస్ట్ హార్ట్ అటాక్ లా అనిపిస్తుంటది బట్ అది హార్ట్ అటాక్ కాదు బాగా ప్యానిక్ అయినప్పుడు అలాంటి అటాక్స్ వస్తుంటాయి అలా కొంతమందికి జస్ట్ హార్ట్ బైన్ అయినప్పుడు కూడా వస్తుంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్యకాలంలో ఈ హార్ట్ అటాక్ న్యూస్ విన్నాక చాలా మంది హార్ట్ బర్న్ అయ్యి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా హార్ట్ అటాక్ అనుకుని చాలా కంగారు పడుతూ ప్యానిక్ అటాక్స్ తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు ఓకే టీఎంటి చేసిన తర్వాత అడ్మిట్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది నాకు ఆఫ్టర్నూన్ టైం కొంచెం పెయిన్ వస్తుంది గ్యాస్ రిలేటెడ్ పెయిన్ చెస్ట్ రిలేటెడ్ పెయిన్ జనరల్గా డైలీ సో దానివల్ల ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్లో ఏమైందంటే కొంచెం వాల్యూస్ చేంజ్ అయ్యాయి చూడండి ఆయన ఏం చెప్పేది అంటే ఈసీజీ ఇంకోటి ఏంటి ఈసీజీ తర్వాత టీ టీఎంటీ కాదు టూ డీ ఎక్కువ వీటిలో అంత పర్ఫెక్ట్లు ఉంది ఆయనకి నెక్స్ట్ టీఎంటి త్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అంటే త్రెడ్మిల్ మీద పరిగెడుతూ ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి వాల్యూస్ అన్ని చెక్ చేస్తుంది బేసికలీ మెయిన్ బీపీనే త్రెడ్మిల్ దగ్గర పరిగెడుతున్నప్పుడు పల్స్ రేట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది బీపీ వాల్యూస్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి అనేది చూస్తుంటుంది అనమాట ఈసీజీ ఇవన్నీ కూడా అంటే పరిగెడుతున్నప్పుడు ఈసీజీ అంటే పడుకుని తెస్తారు ఇది పరిగెడుతున్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి వాల్యూస్ చూస్తారు అవి చూసినప్పుడు అవి తేడా వచ్చినాయి అయితే ఈయన ఏమనుకుంటున్నారు మధ్యాహ్నం పొట్టు నాకు డైలీ గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గ్యాస్ వల్ల టీఎంటీ వాల్యూస్ చేంజ్ అయ్యని అనుకుంటున్నారు అది నిజమా కాదు కాదు ఇక దాంతో కొన్ని పనికి వల్ల హాస్పిటల్స్ అంటారు వాళ్ళు ఏంటి ఏ కొంచెం తేడా వచ్చినా సరే చాలు ఇంకా పెద్ద పెద్ద టెస్టులు రాస్తా ఉంటాయి దాంతో కార్డియాంజిగ్రామ్ రాసి రాసిన్నారు ఇది చాలా మంది మిస్కాన్సెప్షన్ చాలా మంది ఉండే మిస్కాన్సెప్షన్ ఇదే పెద్ద టెస్ట్లు రాస్తే అది పనికి మారని హాస్పిటల్ ఎందుకు రాసేదు బ్రాహ్మికి బేసిక్లీ సిటీ యాంజియోగ్రామ్ రాసేది సిటీ యాంజియోగ్రామ్ ఎందుకు రాసేది టీఎంటీలో ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి త్రెడ్మిల్ టెస్ట్లో ఇష్యూస్ కనిపించినాయి కాబట్టి త్రెడ్మిల్ టెస్ట్లో ఇష్యూస్ని ఈయన ఏమనుకుంటున్నారు అంటే బేసికల్ ఏంటంటే ఈయన నాకు ఏది ఇష్యూ లేదు అన్న దీంతో ఉండి స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఇష్యూ ఉండకూడదు అని బలంగా కోరుకుంటూ త్రెడ్మిల్ టెస్ట్లో తేడా వస్తే అది ఆయనకు ఉన్న గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ వల్ల వచ్చిన తేడా అని అనుకుంటున్నది కానీ కాదు అది త్రెడ్మిల్ టెస్ట్లో వచ్చిన తేడా ఆయనకు ఉన్న గ్యాస్ట్రిక్ వల్ల వచ్చింది కాదు సో ఆయనకు ఉన్న ఇష్యూ ఏంటో కనుక్కోవడం కోసం ఆ హాస్పిటల్ వాళ్ళు సిటీ యాంజోగ్రామ్ చేయించుకున్నారు అది కరెక్టా తప్ప పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్ ఎందుకు సిటీ యాంజోగ్రామ్ చేయించుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ తెలుస్తుంది అసలు ఇష్యూ ఏంటి అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ తెలుస్తుంది అసలు బ్లాక్స్ ఉన్నాయా బ్లాక్స్ ఉంటే ఏ మోతాదులో ఉన్నాయి ఒకవేళ కాల్షియం స్కోర్ ఎంత ఉంది హా కార్డియో వాస్కుల హెల్త్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఏదైనా కాల్షియం స్కోర్ ఉంటే అది తగ్గించుకోవడానికి ఆస్కారం దొరుకుతుంది అది తగ్గించుకోవడానికి మనకి ఒక స్కోప్ అంటే ఒక ఇదాన ప్రస్తుత కండిషన్ సో నేను ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయం తెలుస్తుంది ఫుల్ బ్లాక్ ఉంటే అర్జెంటీ కేర్ తీసుకోవాలి సో ఇలాగ మనకి కంప్లీట్లీ మన కార్డియో వాస్కుల స్టాటస్ తెలిసి అద్భుతమైన సిటీ యాంజోగ్రామ్ టెస్ట్ని ఈయనేమన్నారు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు మేము కొంచెం పెయిన్ వస్తుంది గ్యాస్ రిలేటెడ్ పెయిన్ చెస్ట్ రిలేటెడ్ పెయిన్ జనరల్గా డైలీ సో దానివల్ల ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్లో ఏమైందంటే కొంచెం వాల్యూస్ చేంజ్ అయ్యాయి ఇక దాంతో కొన్ని పనికి వల్ల హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏంటి ఏ కొంచెం తేడా వచ్చినా సరే చాలు ఇంకా పెద్ద పెద్ద టెస్టులు రాస్తా ఉంటాయి దాంతో కార్డియాంజిగ్రామ్ రాసి రాసిన్నారు పనికి మాల హాస్పిటల్స్ ఎందుకని ఏ కొంచెం తేడా వచ్చినా పెద్ద పెద్ద టెస్టులు చేస్తుంటారు పెద్ద పెద్ద టెస్టులు రాస్తుంటారు పెద్ద పెద్ద టెస్టులు రాయ కొన్నిసార్లు రాయాలి నేను చెప్తున్నాను చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ టెస్టులు అవి బ్లడ్ టెస్టులు కావచ్చు ఇలాంటి ఎండోస్ ఐ మీన్ సిటీ యాంజోగ్రామ్ కావచ్చు ఎండోస్కోపీ కావచ్చు కొలనోస్కోపీ కావచ్చు అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ కావచ్చు ఇలాంటి టెస్ట్లు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి నిజానికి ఇష్యూ ఉన్నప్పుడే కాదు ఒక ఏజ్ దాటేక ఒక ఏజ్ దాటేక జనరల్ చెకప్ కోసం అన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి చేసుకోవాలి కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ టెస్టులు ఇలాంటివి ఇలాంటి టెస్టులు రాయాలంటే చెప్పాలంటే కూడా భయం వేస్తుంది నాకు ఎందుకంటే జనాల్లో ఎలాంటి ఒపీనియన్ ఉందంటే టెస్టులు చెప్తుంటే ఇంతింత ఖర్చు అయిపోత
నా దగ్గర చాలామంది పేషెంట్స్ మేము ఏదో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామండి వాళ్ళు నేను కన్సల్టెన్సీలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ నాతో వచ్చినప్పుడు నేను పలానా ఏజీకి వెళ్ళానండి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు పెట్టే టెస్టులు చేయించేది ఏమీ లేదన్నది లాస్ట్కి ముప్పై వేలు నన్ను వేస్ట్ చేయించేదా అని అన్నారు ముప్పై వేలు టెస్ట్ ఎందుకు చేయించారు మీకు ఇష్యూ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇష్యూ లేదంటే వాళ్ళు డబ్బులు వేస్ట్ చేయించేదో అని వాళ్ళని తిట్టడం బదులు మీరు ఇష్యూ లేదు అమ్మయ్య అని ఆనందపడడం చేయాలి కానీ ఆనందపడతారా లేదు డబ్బులు పోయినాయని బాధపడతారు ఇది రాంగ్ థింకింగ్ పేషెంట్స్ యొక్క రాంగ్ థింకింగ్ ఇది ఇక్కడ ఈయన మంచి కోసమే వాళ్ళు సిటి యాజ్యుగతం చెప్పారు ఈయన మంచి కోసమే అది గుర్తుంచుకోండి సిఐజి సో యాంజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయ్ సార్ జర్నలిస్ట్ హెల్త్ కార్డు ఉంది బట్ అది కవర్ కాదు సార్ ఎందుకంటే మీరు టెస్ట్ పర్పసే కదా అన్నారు అది వచ్చేసి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఈయన ఇంకొంచెం రీసెర్చ్ చేసి ఉంటే ఇంకా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ప్రతి హాస్పిటల్లో కాదు సిటి యాంజ్యోగ్రామ్ అనేది చెప్పాలంటే తొమ్మిది వేల నుంచి ముప్పై వేలు దాకా మనం వెళ్ళిన హాస్పిటల్ బట్టి కొంతమంది తక్కువ చేస్తారు కొంతమంది ఎక్కువ చేస్తారు మీకు చెప్తాను చూడండి ఈవెన్ బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా విజయ డయాగ్నస్టిక్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి చాలామంది తెలియదు ఏది మంచిది ఏది చెడ్డదని విజయ డయాగ్నస్టిక్స్ అనేది బాగా మైండ్లో ఉండిపోయి ఉంటుంది చాలా కాలం నుంచి ఉంది చాలా మంచిది విజయ విజయ డయాగ్నస్టిక్స్ అని అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు డైరెక్ట్లీ అక్కడ కొన్ని టెస్టులు చెప్తాను చూడండి విజయ డయాగ్నస్టిక్స్లో ఏడు వేలు ఉన్నాయి వేరే చోట ఎనిమిది వందలు ఉన్నాయి కూడా ఉన్నాయి కొన్ని టెస్టులు అంటే ఎంత డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ చూడండి ఎనిమిది వందలు ఎక్కడ ఏడు వేలు ఎక్కడ కొన్ని టెస్టులు అలాగే కొన్ని ల్యాబ్స్ చాలా ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తుంటాయి కొన్ని ల్యాబ్స్ చాలా తక్కువ ఛార్జ్ చేస్తుంటాయి అలాగని చెప్పి తక్కువ ఛార్జ్ చేస్తున్న ల్యాబ్లు చెత్త ల్యాబ్స్ కాదు చాలా మంచి ల్యాబ్స్ తక్కువ ఛార్జ్ చేసే ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి మన హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి అన్ని సిటీస్లో ఉన్నాయి సో మనం చూసుకుని ఎంక్వైరీ చేసి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఈయన పాతిక వేలు అన్నారు నిజానికి పదమూడు వేలు పద్నాలుగు వేలలో చాలా బాగా చేసి చాలా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్న వాటికే వెళ్ళాలి మనం ఎందుకని మనకి లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సిటి యాజ్యోగ్రామ్ యాజ్యోగ్రామ్ చేసినప్పుడు చాలా మినిమల్ రేడియేషన్ అంటే మీకు జస్ట్ ఒక ఏడు ఎనిమిది ఎక్స్రేలు తీసినట్లు మాత్రమే రేడియేషన్ ఉంటుంది అసలు కంప్లీట్లీ సేఫ్ మీకు చాలామంది సిటీ యాజ్యోగ్రామ్ అంటే రేడియేషన్ మొత్తం మీకు క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంటూ ఉంటుంది మీరు చాలామంది అంటూ ఉంటుంది అని భయపెడుతుంటుంది ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా బట్ అవన్నీ ఓల్డ్ మిషన్స్ ఒకప్పుడు ఉండేవి అలాగా ఇప్పుడు ఆ మిషన్స్ అసలు ఎక్కడా లేవు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ చాలా తక్కువ రేడియేషన్ తోటి చాలా సేఫ్గా మీకు చాలా తక్కువ టైంలో కూడా సిటీ యాజ్యోగ్రామ్ అయిపోతుంది తక్కువ రేట్లో కూడా పాతిక వేలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఈవెన్ పదివేలలో కూడా ఉన్నాయి నాకు తెలిసిన ఒకటైతే పదమూడు వేలు పద్నాలుగు వేలలో చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఎనివే చూద్దాం నెక్స్ట్ నేను ఫుల్ యాక్టివ్గానే ఉన్నా లిటిల్ బిట్ చెస్ట్ పెయిన్ వస్తూ ఉంది అంతే ఫుల్ యాక్టివ్గానే ఉన్నా లిటిల్ బిట్ చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది అంతే అన్నారు లిటిల్ బిట్ చెస్ట్ పెయిన్ కాదు కదా అసలు చెస్ట్ పెయిన్ రాకపోయినా కూడా నిజానికి ఒక్కొక్కసారి సిటీ యాజ్యోగ్రామ్ చేయించుకోవాలి హార్ట్ అటాక్ అండ్ కార్డియో కరెక్ట్ వస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో పెయిన్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అనుకుంటున్నారా చాలామందికి అసలు అప్పుడు దాకా ఒక పెయిన్ కాదు కదా అసలు ఏ విధమైన సింటమ్ లేకుండా సడన్గా కార్డియో కరెక్ట్ చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు ఇంకా నిజానికి మన లోకల్ మనకు తెలిసిన టీవీలో వస్తున్న న్యూస్ అయితే వస్తున్నారేమో నేను బేసికలీ ఇంటర్నేషనల్ బాడీ బిల్డింగ్ న్యూస్ అయితే ఫాలో అవుతుంటాను అనేక మంది బాడీ బిల్డర్స్ చాలా చాలా నేమ్ ఉన్నవాళ్ళు వరల్డ్ బెస్ట్ వరల్డ్ టాప్ వన్ బాడీ బిల్డర్ కూడా హార్ట్ అటాక్స్తో చనిపోయారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లోనే వీళ్ళందరూ చనిపోవడానికి రీజన్ ఇదే ఏంటి రీజన్ చెప్తానికి డీటెయిల్గా నాకు ఎక్కడ తేడా పడతా ఉంది ఎందుకంటే మంది అని చెప్పేసి మా ఏరియా అటువంటి అది పెంచు పెద్ద హాస్పిటలే కానీ నాకు ఎందుకో తేడా కొట్టేది ఈయన వెళ్ళింది పెద్ద హాస్పిటలే అంట బట్ ఎందుకో తేడా కొడుతుంది ఎందుకని సిటీ అంచకం రాసేది కాబట్టి ఎందుకంటే సిటీలో పెద్ద హాస్పిటల్లో చూపించాను ఓపెన్గా చెప్తుంది విరించే హాస్పిటల్లో చూపించాను విధించే హాస్పిటల్లో చూపించేదంట ఈయనకి సిఈ వచ్చేసి నాకు ఫ్రెండ్ సో కా కలిసాను అఫీషియల్ వేలోనే అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను మొత్తం ఫీజు కట్టే లైక్ ఎవరో కలిసాను ఆయన మొత్తం చెక్ చేశారు చెక్ చేసి నథింగ్ టు వర్రీ ఇదేం లేదు కొంచెం చేంజెస్ అంతే మీ అలవాట్లు ఏంటని చెప్పి అసలు నేను మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇక దాంతో నాకు కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు ఏవి తగ్గించాలి ఏవి తినాలి ఏవి తినాలి కూడా లైక్ ఇలా చెప్పి నా బీపీ చెక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే హై బీపీ
వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఉండాల్సింది వన్ థర్టీ బై నైంటీ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఉంటుంది అండ్ ఈ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు మూడు రోజులు ఇదంతా నడుస్తున్నప్పుడు ఆయనకి వన్ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ ఉంది మీకు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి బీపీ ఉంది అంటే మీ కార్డియోవాస్కులర్ హెల్త్ సరిగ్గా లేనట్లు లెక్క మీకు ఇన్ఫ్లామేషన్ ఉన్నట్లు లెక్క మీకు సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాలుష్యం బిల్డప్ అవుతున్నట్లు లెక్క బీపీ అనేది ఎప్పుడూ లేకుండా చూసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు చెప్తుంటాను మీకు మన లేటెస్ట్ జనరేషన్లో ఇప్పుడు మనకి ఇంత అందుబాటులో ఉంది సైన్స్ మన ఇంట్లో ఒక బీపీ మానిటర్ పెట్టుకుని డైలీ చెక్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇంట్లో క్లియర్గా చాలా ఈజీగా బీపీ ఎక్కువ ఉందా అనే విషయం తెలుసుకోవచ్చు ఎప్పుడన్నా సరే బీపీ ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోవాలి మనకు బీపీ ఎక్కువ ఉంది అంటే మీకు కాల్షియం బ్లాకప్ కాల్షియం బిల్డప్ అవుతున్నట్లు లెక్క మీ ఆర్టరీస్ డ్యామేజ్ అవుతున్నట్లు లెక్క ఆర్టరీస్ అంటే ఓన్లీ హార్ట్లో కాదు బాడీ అంతా బాడీ అంతా మీ కంప్లీట్ ఆర్టరీస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా డ్యామేజ్ అవుతున్నట్లు లెక్క బీపీ అనేది ఎప్పటికీ లేకుండా చూసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ చూసుకోవాలి అది మీరు టెంపరీగా కొంతకాలం కూడా మీరు వదిలేకూడదు అని అలాగా సో అది గుర్తుంచుకోండి ఈయనకి వన్ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ కార్డియో వాస్కులర్ డ్యామేజ్ జరిగింది అది మనకి ఎందులో తెలుస్తుంది సిటీ యాంజియోగ్రామ్లో తెలుస్తుంది ఇదేంటి ఇంత ఇది ఉన్నప్పుడు అసలు ట్యాబ్లెట్ మాట్లాడేది మీరు అని చెప్పేసి ఒక ట్యాబ్లెట్ మెన్షన్ చేశారు అండ్ యాస్పిన్ కాంబినేషన్తో చెస్ట్ పెయిన్ రిలేటెడ్ అంటున్నారు కాబట్టి ఒక టూ మంత్స్ వాడని చెప్పేసి ఒక కాంబినేషన్ ఉంటుంది అది ఈవినింగ్ రాసున్నారు ఏం చేశారు విధించిలో డాక్టర్స్ మీకు బీపీ హై ఉంది ఎందుకు టాబ్లెట్ వాడటని చెప్పేసి టాబ్లెట్ రాసేది అండ్ టూ మంత్స్ పాటు యాస్పిరిన్ కాంబినేషన్లో యాస్పిరిన్ సాధారణంగా లోడోస్ యాస్పిరిన్ కానీ యాస్పిరిన్ కానీ ఇస్తుంటారు రక్తాన్ని పల్చం చేయడం కోసం ఎందుకని అది పల్చగా చేస్తే మీకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం తగ్గుతాయి ఎందుకంటే రక్తం పల్చగా ఉంటుంది చిక్కగా లేదు కాబట్టి మీకు క్లాట్స్ ఏర్పడే ఛాన్సెస్ కొంచెం తగ్గుతుంటాయి యాక్చువల్లీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం తగ్గుతాయి మార్నింగ్ వచ్చేసి ఈ హై బీపీ రిలేటెడ్ ఒకటి ఈవినింగ్ వచ్చేసి అది అండ్ హైబీ మార్నింగ్ హై బీపీది ఈవినింగ్ వచ్చేసి వచ్చేసి బ్లడ్ తినదు ఇచ్చారు నేను గ్యాస్ వాడుతున్నాను టాబ్లెట్ అది మధ్యాహ్నం నెక్స్ట్ గ్యాస్ వాడుతాను టాబ్లెట్ గ్యాస్ కి సింపుల్ గా నాకు తెలిసి ఏ యాంటాసిడ్ పీపీఐ ఇచ్చి ఉంటుంది అంతే సింపుల్ ఐబిఎస్ అంటే చాలా మంది చేసేది అదే ఇదే వైద్యం లక్కీలీ నేను వన్ మంత్ కల్ నార్మల్ మోడ్కి వచ్చేసాను లక్కీలీ వన్ మంత్ లో నార్మల్ మోడ్కి వచ్చేసేది ఎందుకు వచ్చేది వన్ మంత్ లో నార్మల్ మోడ్కి ఎందుకు బేసికల్ గా ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి సింటమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ సింటమ్ బీపీ అనేది యాక్చువల్ ఇష్యూకి బయటకు కనిపిస్తున్న సింటమ్ బీపీ ఇష్యూ కాదు బీపీ అనేది సింటమ్ సింటమ్ని ఫిక్స్ చేసేది టాబ్లెట్ ఇచ్చి రక్తాన్ని పల్చన్ చేసేది హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఇమ్యూనిటీ లేకుండా చేసి గ్యాస్ టాబ్లెట్ ఇచ్చేది ఐబిఎస్కి సంబంధించిన సింటమ్ అయిన యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ సింటమ్ అయిన హార్ట్ బన్ను లేకుండా చేయడానికి సింటమ్స్ చూడండి సింటమ్స్ 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 ఓన్లీ సింటమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎందుకు ఐబిఎస్ వచ్చింది ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేదా లేదు ఎందుకు బీపీ ఎక్కువ ఉంది చెక్ చేసేదా లేదు ఇది గుర్తుంచుకోండి వన్ మంత్ పైకి బా బాగుంది ఆయనకి ఎందుకని ఆయనకి సింటమ్స్ లేకుండా చేశారు రూట్ కాజ్ ని ఫిక్స్ చేయలేదు నేను చెక్ చేసుకున్నా చెక్ చేసుకున్నా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నాకు హెవీ చెస్ట్ పెయిన్ వస్తున్న మూమెంట్లో ఏమైందంటే కొంచెం అటు ఇటు ఊర్లు తిరగటాలు సరిగ్గా నిద్రబోయి పోకపోవటాలు టైంకి తిని తినకపోవటాలు ఆ తిన కూడా అరిగి అరకపోవటాలు దీనివల్ల ఇంటర్నల్గా ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు సో ఈయన దానికి ఏంటంటే ఒక రీజన్స్ వెతుకున్నాను అనమాట అప్పుడు నాకు ఈ ప్రాబ్లం తినడానికి నేను అలా బయట తిరగడాలు లేకపోతే స్ట్రెస్లు అవి ఇవి ఇవి బేసికల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతా సిమ్టమ్స్ పోయినాయి కాబట్టి ఆ టైంలో ఇవన్నీ జరిగినాయి బట్ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల సిమ్టమ్స్ కవదవుతున్నాయి కానీ యాక్చువల్ ఇష్యూ అది కాదు అన్న విషయం నేను గుర్తించట్లేదు ఆ తర్వాత డాక్టర్ అని కలిసి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన అన్నారు గ్యాస్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం తప్ప మీకు వేరేది కాదు అని అన్నదంట విధించిన డాక్టర్ ఏమన్నారు మీకు గ్యాస్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం తప్ప వేదేది కాదని ఎలా తెలుసు డాక్టర్కి ఎలా ఊహించేది ఆయన బీపీ ఎక్కువ ఉంది అది గ్యాస్ వల్ల ఉందా ఎలా ఊహించేది టీఎంటీలో తేడా వచ్చింది అది గ్యాస్ వల్ల ఉందా ఎలా గెస్ చేసేది డాక్టర్ డాక్టర్ ఎందుకు సిటీ యాంజగ్రామ్ చెప్పలేదు ఎందుకని ఈయన పలానా హాస్పిటల్కి వెళ్ళానండి అక్కడ సిటీ యాంజగ్రామ్ చెప్పేసానండి పాతికేల రూపాయలు చెప్పి అందుకని మీ మీ దగ్గరికి వచ్చానంటే ఈ డాక్టర్ వెంటనే భయపడుతుంది ఈయన ఓహో ఈయనకి సిటీ యాంజగ్రామ్ చెప్తే అది వరస్ట్ హాస్పిటల్ అనమాట కాబ
బట్ ఆల్ ఆప్షన్ ఆపకూడదు అని చెప్పేసి ఆ టాబ్లెట్ కొద్ది రోజులు ఆగిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఆపుదాం అని అన్నారు కొద్ది రోజులు ఆపాలంటే కొద్ది రోజులు దాటాక కొద్ది రోజులు అయ్యాక టాబ్లెట్ ఆపుదాం అని అన్నారు ఆయన కానీ ఆపితే మళ్ళీ బీపీ నార్మల్ అయిపోతుందా అది నార్మల్గా ఉంటుందా మళ్ళీ పెరిగిపోతుందా మళ్ళీ పెరుగుతుంది బీ టాబ్లెట్ ఆపాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పేదా డాక్టర్ చెప్పలేదు ఇది నా కండిషన్ నేను ఎందుకు ఇది అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చానండి ఇప్పుడు ఏ మాత్రం తేడా ఉన్నా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఈయన చాలా చాలా మంచి ఉద్దేశం చేసేది ఈ వీడియో నాకు ఆయనకి అవగాహన లేదు కానీ ఆయన వీడియో చేసిన రీజన్ చాలా మంచిది చాలా మంచి ఉద్దేశంతో వీడియో చేసేది ఆయన జస్ట్ అవగాహన లేదు ఆయన ఏంటంటే ఏదైనా తేడా వస్తే వెంటనే చెక్ చేసుకోమని చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయనే చెక్ చేసుకోలేదు పూర్తిగా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే డీటెయిల్డ్గా చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళ సీటీ ఆంజ్ కదా ఎందుకు చెప్పారు టీఎంటీలో తేడా వచ్చింది కాబట్టి సీటీ ఆంజ్ కదా చేస్తే ఈయన కార్డియోస్కో ఇది తెలుస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ హాస్పిటల్ ఎందుకు చెప్పలేదు ఈయన ఆల్రెడీ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ మైండ్ సెట్ వచ్చేది కాబట్టి అక్కడ అసలు సీటీ ఆంజ్ కదా అనేది అవసరం లేదు పరికమాలిన టెస్ట్ అన్న ఉద్దేశం దానికి ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పలేదు నిజానికి సిటీ ఆంజ్ కదా ఈయనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఎందుకంటే సిటీ ఆంజ్ కదాంలో ఒకవేళ ఈయనకి కాలుష్యం స్కోర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటే రెండు వందల మూడు వందలు ఉందంటే ఇమీడియట్లీ కాలుష్యం స్కోర్ని రివర్స్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఈయనకి హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ఆపచ్చు బహుశా అదే ఆయన హైబీపీకి రీజన్ అయి ఉండొచ్చు హైబీపీకి రీజన్ మనకి ఇద్దరి విషయం తెలుస్తుంది అప్పుడు మనకి ఇంకా మిగిలిన టెస్ట్లు సీరియా యాక్టివిటీ హోమోసిస్ట్ ఇవన్నీ చెక్ చేస్తే అందులో మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ లెవెల్స్ తెలుస్తాయి ఇన్ఫ్లమేషన్ మార్కర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుస్తాయి అప్పుడు సో ఇవన్నీ టెస్టులు చేసి ఇవన్నీ చెక్ చేస్తే మనకి క్లియర్గా హైబీపీకి ఒక రీజన్ తెలిసింది ఇంకా చెప్పాలంటే హార్మోన్ టెస్టులు అన్నీ చేస్తే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ తెలుస్తుంది ఆయనకి ఏ ఎక్కడ ఏ హార్మోన్స్ లోపం ఉంది ఏ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు కరెక్ట్లీ మనం చెప్పొచ్చు ఆయనకి హైబీపీకి రీజన్ ఏంటనేది బట్ అవన్నీ చేయించాలంటే డబ్బులు అవుతాయి అవన్నీ చెప్తే ఓకే ఎక్కువ టెస్టులు ఎక్కువ డబ్బులు పడుతున్న కాస్ట్లీ టెస్టులు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది పనికి మాల హాస్పిటల్ అనేది ఆయన ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఇది చాలామంది ఇది ఇదే ఒపీనియన్ అదే నేను చెప్తున్నది నేను ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే చాలామంది ఇదే ఒపీనియన్లో ఉంటుంది ఇలాంటి ఒపీనియన్లో ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి టెస్టులు చెప్పాలంటే భయం వేస్తుంటుంది టెస్టులు చెప్తే ఇది ఒక పనికి మాల డాక్టర్ అది ఈయన ఎందుకు సిటీ ఆంజ్ కదా చేయించకపోవడం చాలా పెద్ద దాదనమైన మిస్టేక్ అంటే ఈయనకి నిజానికి కార్డియో వాస్కులర్లో సమ్ ఇష్యూ డెఫినెట్లీ ఉంది ఎందుకు ఈయనకి ఐబిఎస్ ఉంది ఐబిఎస్ అంటే ఏంటి ఐబిఎస్ అంటే ఏదో దానికి సపరేట్ ఒక ఇది జబ్బు అన్నట్లు కాదు ఐబిఎస్ అంటే డైజెషన్ రిలేటెడ్ సమ్ ఇష్యూ ఉంటే ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నిటికీ కలెక్టివ్గా ఐబిఎస్ అని పేరు పెడతారు ఐబిఎస్ డయేరియా ఉండొచ్చు ఐబిఎస్ కాన్స్టిపేషన్ ఉండొచ్చు రెండు మిక్స్ ఉండొచ్చు బట్ మోస్ట్లీ ఐబిఎస్ ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ జనాల్లో నిజానికి వాళ్ళకు ఉండేది సీబో స్మాల్ ఇంటెస్టినల్ బ్యాక్టీరియల్ వాగుదాదు ఈ సీబో ఉన్న అనేక మందిలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ అయి ఉంటుంది కాంప్రమైజ్ అయి ఉన్న ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏంటి మీరు కోవిడ్ వచ్చినా మీకు లేకపోతే మీరు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా మీలో ఈ కాంప్రమైజ్ ఉన్న ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అది మామూలు హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళకంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా పనిచేస్తుంది డిఫరెంట్గా పనిచేయడం అంటే అది డిఫరెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేలా చేస్తుంది అంటే ఒక రకమైన టెంపరరీ ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్ వచ్చేలా చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ బో అనకూడదు పొరపడిన అది వచ్చేసింది ఐ హోప్ గూగుల్ యూట్యూబ్ దీన్ని వీడియోని ఏం చేయకుండా కాపాడదాం అనుకుంటున్నాను పొరపడిన ఆ వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఈ సీబో ఉన్న ఈ సీబో వల్ల కాంప్రమైజ్ అయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటే వాళ్ళకి వేరే టెంపరరీ ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ చాలామంది వచ్చినాయి చాలామందికి టెంపరీగా సూర్యాసిస్ వచ్చింది చాలామందికి టెంపరీగా మయో కార్డేటిస్ వచ్చింది పెరీ కార్డేటిస్ వచ్చింది మయో పెరీ కార్డేటిస్ రెండు కలిపి కూడా వచ్చినాయి ఇవేంటి అంటే హార్ట్ ఇన్ఫ్లామేషన్ హార్ట్ బయట ఇన్ఫ్లామేషన్ హార్ట్ లోపల ఇన్ఫ్లామేషన్ ఇవే మయో పెరీ కార్డేటిస్ ఈ ఇన్ఫ్లామేషన్ వచ్చింది చాలామందికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేనే నాకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి నేనే తీసుకెళ్ళి డాక్టర్స్ చూపించాను ఏంటి వ్యక్తికి ఇలా వచ్చింది కంప్లీట్ ఫిట్గా ఉన్న వ్యక్తిని అంటే డాక్టర్స్ అసలు నేను చెప్పాను క్లియర్
ఇది ఆ వ్యాక్సిన్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ అయితే అందరికీ రాదు అందరికీ రాలేదు ఎందుకంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ అయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఐబిఎస్ ఉన్న సీబో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి నేను ఇందాక చెప్పాను చాలామంది బాడీ బిల్డర్స్ టపా 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 లేచిపోయారని చెప్పేసి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో చచ్చిపోయారు హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చేసి ఎందుకంటే చాలామంది బాడీ బిల్డర్స్లో ఈ సీబో ఉండి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి గట్ట హెల్త్ అంత పర్ఫెక్ట్లీ ఉండదు దానికి రీజన్ ఏంటంటే బాడీ బిల్డర్స్ ఇంటర్నేషనల్గా చాలా హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇంటెస్టెన్స్ సైజ్ బాగా పెద్దగా ఉంటుంటుంది వాళ్ళకి లీకీ గట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి సీబో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇలాగ అనేక మంది ఇంటర్నేషనల్ బాడీ బిల్డర్స్ బాడీ బిల్డింగ్ కాంపిటీషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ దీనికి దీనికి రెడీ అవుతుంటుంది ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ హెల్త్ డ్యామేజ్కి ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాడీ బిల్డింగ్లో గెలవాలి టాప్ రావాలి ఐఫ్ బిబి ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి దాని నుంచి మనీ రావాలి సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు అలా చేస్తుంటారు ఇలాగ ఇంటర్నే టాప్ వన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇలాగైంది టాప్ వన్లో ఉన్న బాడీ బిల్డర్ చచ్చిపోయాడు అలాగే సేమ్ ఇదే ఐబిఎస్ సిబోతో బాధపడుతున్న ఒక బాడీ బిల్డర్ ఆల్ నాలుగు సార్లు మిస్టర్ ఒలింపియా నాలుగు సార్లు ఎనిమిది సార్లు మిస్టర్ ఒలింపియా కొట్టిన వ్యక్తి ఫిల్హిత్ అతను రిటైర్ అయిపోయాడు యాక్చువల్లీ ఇదే సీబో ఇష్యూ వల్ల సో లక్కీగా అతనికి హార్ట్ అటాక్ రాలేదు బట్ వేరే బాడీ బిల్డర్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనేక మంది బాడీ బిల్డర్స్ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళ అందరిలోనూ కామన్గా ఉన్నది ఈ ఐబిఎస్ కాజ్డ్ బై సీబో ఇది మన చాలామంది సినిమా యాక్టర్స్ సెలబ్రిటీస్ చనిపోవడం చూసాం చూసా వాళ్ళందరిలో కూడా ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక లెవెల్లో కాంప్రమైజ్ అయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉండి మెయిన్లీ అది బికాస్ ఆఫ్ సీబో అయి ఉండి అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చినాయి మనం రీసెంట్ ఇది తరగతంగా చూసాం ఆయనకి కూడా మోస్ట్లీ ఇదే అయి ఉంటుంది సో అది సో అందువల్ల ఇప్పుడు మీకు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మీకు ఏ విధమైన డైజెషన్ సమస్య ఉన్నా ఇంతకు ముందు నుంచి అంటే ఐబిఎస్ కానీ అంటే ఐబిఎస్ డాక్టర్స్ డయాగ్నోస్ చేసిన ఐబిఎస్ కానీ సమ్ డైజెషన్ ఇష్యూస్ కానీ ఏమన్నా ఉండి లేకపోతే మీకు ఏమైనా ఫుడ్ అలర్జీస్ ఉన్నాయా లేకపోతే హిస్టమిన్ ఇంటాలజెన్స్ ఉందా లేకపోతే సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు డెఫినెట్లీ మీ బాడీలో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సీబో ఉండి దానివల్ల మీకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కాంప్రమైజ్ అయి ఉండొచ్చు ఒకవేళ మీరు కానీ ఈ వైరస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుని ఉంటే డెఫినెట్లీ సిటీ యాంజిగ్రం చేయించుకోండి సిటీ యాంజిగ్రం చేయించుకోవడం వల్ల లాభం ఏంటంటే మీకు హార్ట్ కండిషన్ తెలుస్తుంది హార్ట్ కండిషన్ మీ కార్డియోస్కర్ హెల్త్ యొక్క కండిషన్ తెలుస్తుంది తెలిసేక దాన్ని బట్టి మనం రివర్స్ చేయొచ్చు మన ఒక బ్లాక్స్ ఉన్నా కూడా బ్లాక్స్ రివర్స్ చేయొచ్చు కాల్షియం స్కోర్ ఎక్కువ కూడా తగ్గించవచ్చు ఇంత ముందులా కాదు ఇప్పుడు ఉన్నాయి మనకి మంచి మంచి ఉన్నాయి మనకు నయసిన్ ఉంది నయసిన్ వాడు కాల్షియం రివర్స్ చేయొచ్చు విటమిన్ డి త్రీ కే టూ కార్డియో వస్ట్ హెల్త్ పెంచడానికి బీపీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టీబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంతకు ముందులా కాదు ఇప్పుడు హార్ట్ హెల్త్ని మనం పెంచుకోవచ్చు బాగు చేసుకోవచ్చు రివర్స్ చేసుకోవచ్చు బ్లాక్స్ని అవి చేయాలంటే ఫస్ట్ అసలు హార్ట్ హెల్త్ మనకు తెలియాలి దానికి సిటీ అంచు విధంగా చేయించుకోవాలి రీసెంట్లీ ఇద్దరు నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అందులో ఒకళ్ళ సెలబ్ మంచి సెలబ్రిటీ బాగా మీ అందరికీ తెలిసిన మంచి సెలబ్రిటీ ఆయనకి కూడా నేను ఎలాగైనా సరే వీళ్ళు చేయించుకోండి చెప్పేసి బలవంతంగా చేయిస్తే తెలిసింది చాలా మైనర్ ఇష్యూనే ఉంది ఆయనకి బట్ ఇంకొక ఆయనకి యాక్చువల్లీ చాలా మేజర్ ఇష్యూనే బయటపడింది ఇద్దరికి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్యూస్ తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ అందించడం జరుగుతుంది సో అది అట్లీస్ట్ ఏంటంటే మీరు తెలిస్తే సజెషన్ ఏంటనేది మీరు ఆ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈయన ఏంటి ఈయన విషయంలో ఈయన ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈయన ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అవ్వట్లేదు ఈయనకి ఏదో హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చేది కానీ గ్యాస్ ఇష్యూస్ రాకుండా ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చేది కానీ ఈయన లాంగ్ టైమ్ ఈయన వయసు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే చాలా చిన్న వ్యక్తి నాకంటే ఈయన ఎనిమిదేళ్ళు చిన్నోడా అతను ఇప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్లో అతను ఈ ఐబిఎస్ తోటి ఆల్రెడీ బీపీ మెడికేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ బ్లడ్ తిన్నస్ బ్లడ్ తిన్నస్ మంచివి కాదు అవి అవి చాలా డేంజర్ అవి అంటే ఆ విషయం తగ్గించేస్తుంటాయి యాక్చువల్ బ్లడ్ తిన్నస్ అండ్ బీపీ మెడికేషన్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇలా తీసుకోవడం అంత కరెక్ట్ కాదు మన యాక్చువల్ రూట్ కాజ్ని ఫిక్స్ చేయాలి ఐబిఎస్ రూట్ కాజ్ని ఫిక్స్ చేయాలి అవి ఏమీ చేయకుండా ఈయనకి సింటమేటిక్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అది చాలామందికి ఇదే జరుగుతుంది చాలామందిది ఇదే